క్షేత్రస్థాయిలో పోలీసుల తీరును పరిశీలించాలని భావించారు ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారి అందుకోసం స్వయంగా తానే రంగంలోకి దిగారు బాధితుడి అవతారం ఎత్తి పోలీస్ స్టేషన్ ను ఆశ్రయించారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది ఆ ఉన్నతాధికారికి కాకిలిచ్చిన షాక్ ఏంటి ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు తాలూకా పిఎస్ పోలీసుల నుంచి ఓ యువకుడికి వింత అనుభవం ఎదురైంది తన ఫోన్ పోయిందంటూ ఓ కుర్రాడు పిఎస్ కొచ్చాడు ఆ సమయంలో పోలీస్ స్టేషన్ లో సిబ్బంది తప్ప పోలీసులు ఎవరూ లేరు అతను నేరుగా రైటర్ రూమ్ లోకి వెళ్లాడు ఎవరు మీరు ఏం కావాలని ప్రశ్నించారు అక్కడి సిబ్బంది తన సెల్ ఫోన్ పోయిందని ఫిర్యాదు తీసుకోవాలని తెలిపాడు యువకుడు ఏ ఫోన్ ఐఎంఏఐ నెంబర్ ఉందా అంటూ సవా లక్ష ప్రశ్నలు సంధించారు చివరికి ఫిర్యాదు రాయమని చెప్పారు స్టేషన్ లో కూర్చొని ఆ యువకుడు ఫిర్యాదు రాశాడు అక్కడే ఉన్న సిబ్బందికి ఫిర్యాదు కాగితాన్ని అందించాడు తనకు ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ కావాలని సిబ్బందిని అడిగాడు దానికి స్టేషన్ సిబ్బంది అతన్ని వింతగా చూశారు ఫిర్యాదు తీసుకుని అతనిని తమదైన శైలులు విచారించారు ఫోన్ ఎలా పోయిందని ప్రశ్నించారు తను ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ సెంటర్లో వాకింగ్ చేస్తుంటే గుర్తు తెలియని వ్యక్తి లాక్కుని పోయాడని సమాధానమిచ్చాడు ఆ యువకుడు దీనిని సిబ్బంది అసలు మీది ఏ ఊరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావంటూ ప్రశ్నించారు తనది బెంగళూరు అని మిత్రులతో కలిసి ఒంగోలుకు వచ్చినట్లు చెప్పాడు నగరంలో సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి వాటిని పరిశీలిస్తామని తప్పని తీరితే ఏం చేయమంటావంటూ గంభీరంగా మాట్లాడారు దీనికి ఫిర్యాదుదారుడు మౌనంగా ఉండిపోయాడు అందులో స్టేషన్లోకి ఓ ఎస్ఐ వచ్చాడు అక్కడి స్టేషన్ సిబ్బంది ఆ యువకుణ్ణి ఎస్ఐని కలవాలని చెప్పారు ఫిర్యాదుదారుడితో ఎస్ఐ మాట్లాడారు స్టేషన్కు సిఐ వచ్చిన తర్వాత దీనిపై మాట్లాడదామని చెప్పాడు ఇంతలో ఓ కానిస్టేబుల్ అక్కడికి వచ్చాడు బాధితుణ్ణి మరోసారి ప్రశ్నలతో విసిగించారు అయినా కానిస్టేబుల్కు విషయాన్ని పోసగుచ్చినట్లు చెప్పాడు అంతా విన్న తర్వాత రోజూ నగరంలో వంద ఫోన్లు పోతుంటాయి అన్ని కేసులు కడితే స్టేషన్ మూసుకోవాల్సిందేనని పరుషంగా మాట్లాడాడు కానిస్టేబుల్ ఇలా సుమారు నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు ఆ యువకుడు నిలువు కాళ్లపై నిలుచొని వారి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాడు కనీసం కూర్చోవాలని కూడా సిబ్బంది చెప్పలేదు సరిగా రిసీవ్ కూడా చేసుకోలేదు ఇంతలో ఫోన్ రింగ్ కావడంతో యువకుడు ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ బయటకు వచ్చాడు అంతలో ఏదో పోలీసు వాహనం వచ్చింది బాధితుడు అందులో ఎక్కి వెళ్లిపోయాడు అప్పటికి గాని ఆ యువకుడు ఎవరో పోలీసులకు బోధపడలేదు ఆ బాధితుడు ఎవరో కాదు జిల్లాకు శిక్షణ నిమిత్తం కొత్తగా వచ్చిన ఐపీఎస్ పి జగదీష్ స్టేషన్ లో జరిగే తంతును ట్రైనీ ఐపీఎస్ జగదీష్ స్వయంగా పరిశీలించారు అక్కడి పరిస్థితిని నివేదిక రూపంలో ఎస్పీ సిద్ధార్థ్ కౌశల్ కు అందజేశారు స్టేషన్ లో రిసెప్షన్ కౌంటర్ లేదని రిసెప్షనిస్టు లేరని బాధితుల పట్ల స్టేషన్ సిబ్బంది తీరు దారుణంగా ఉందని నివేదికలో పేర్కొన్నారు ఈ వ్యవహారాన్ని సీరియస్ గా తీసుకున్న ఎస్పీ సిద్ధార్థ్ కౌశల్ స్టేషన్ బాధ్యుడైన రైటర్ సుధాకర్ ను సస్పెండ్ చేశారు ఎస్హెచ్ఓగా ఉన్న ఇన్స్పెక్టర్ ఎం లక్ష్మణ్ ఎస్ఐ సాంబశివయ్యలకు నోటీసులు జారీ చేశారు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఏడుకొండలు కానిస్టేబుల్ ఎంవి రాజేష్ మహిళా కానిస్టేబుల్ ఎం రమ్య కిరణ్మయ్యలపై తక్షణ క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకున్నారు and uh, we are very very committed extremely committed to improving our services improving our reception we are committed to improving the overall uh, quality of policing uh, is illa lo a uh, commitment bhaganga yanta kuda exercise cheyadam jarigindi baadhidulu vedana tho station ku vachina appudu varini maryadaga palakarinchanu karuna chupinchina manchida naru sp kaushal పోలీస్ స్టేషన్లకు వచ్చే బాధితుల పట్ల పోలీసులు ఇదే తీరులో వ్యవహరిస్తే చర్యలు తప్పవన్నారు